Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Aysun. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bahar geldi. Ben koşturmacaların içindeyim. Bir sürü şey yetiştirmeye çalışıyorum. Malum evlilik telaşı. Ee, sizlere de bununla alakalı bugün birkaç şey anlatmak istiyorum. Evlilik hazırlıklarında neyden başlamak gerekir? Bu süreç nasıl ilerler? Ne yaparsak neye geç kalmamış oluruz? Bunlardan bahsetmek istiyorum kısaca. Ee, evlilik teklifini aldınız. Evet dediniz, istenme oldu, sözünüzü, nişanınızı yaptınız. Asıl mevzu o zaman başlıyor yani. Onlar tamamen bir fasafiso. Aklınızdaki ilk şeylerden bir tanesi tabii ki gelinlik olur. Geçip daha sonra düğünü nerede yapılacağı, okey. Ee, kına yapmak istiyorsanız onun bir öncesindeki kına organizasyonu ve onun tabi sıvırları. Daha sonra... Ee, Küçük detaylardan bahsedeceğim, ana başlıklar haline gideceğim ve en sonuncusu bence balayı. 4 aşamada bunu inceleyebiliriz. En azından ben bunları baz almaya çalışıyorum. O şekilde ilerleyeyim ki daha çok böyle bir sürü şey çıkmasın diye düşünüyorum. Ha, alışveriş, evin alışverişinden tabii ki daha bahsetmiyorum. Onu artık 5 oda var. O da bence çok önemli. Onu bir yere mecburat sıkıştırmak zorundasınız. Hele bir de çalışıyor olsanız ee, vaktiniz pek kıymetli demektir. Bunu yönetmek için de ajanla kesinlikle soru yani tutun. Ee, kesinlikle yani kesinlikle ajandasız olmaz. Ben artık neredeyse günü gününe yazmaya başladım. Şu gün şu yapılacak. Bugün bu vardı. Bunu unutma işte gibi. Başlayayım o zaman. Mesela ne yapmamız gerekiyor? Önce önce ne tarafta nikah ya da düğünü yapacaksınız buna karar verin. En az 6 ay öncesinden karar vermeye çalışın ya da mekan bakmaya çalışın ki fiyatlar Uçuyor. Özellikle yaz düğünü düşünüyorsanız ister istemez sele fazla olduğu için hani çok fahiş fiyatlara denk gelebilirsiniz. Bunların önüne geçmek için önceden araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Ne kadar erken o kadar iyi gerçekten. Ee, şöyle ne acelesi var daha çok var diyen akrabalara kulak asmayın. Çünkü şunu hedefleyin. Hedefiniz şu olsun. E, düğününüzdeki hafta kadar her şey bitmiş olsun ki hani iki hafta ölmeyin. Son iki hafta çünkü zaten artık şuraya kadar her şeyle uğraşmış olduğunuz için şuraya geçtiğinde siz bir şeyler kusmak zorunda kalıyorsunuz. Kötü şeyler yaşanmasın. Bunun adına çok geç kalmayın. Benim size en önemli tavsiyem bu olabilir. Düğün yerini seçtikten sonra Zaten e, onun süslemesiyle bilmem nesiydi ya içinde olur ya da eğer değilse, nikah tarzı bir şeyse, ekstradan sizin ilgilenmeniz gereken bir şeyse. Bununla alakalı da gerçekten hani iki gününüzü verdiğiniz zaman çok güzel bir şekilde her şeyi araştırmış oluyorsunuz. Zaten elinizdeki ürünleri, Türkiye'de kullanılan şeyleri, her şeyi detaylı bir şekilde buluyorsunuz. Ona göre istediğiniz yerden alışverişinizi yapıp çok abartıya kaçmamanızı tavsiye ederim alışverişinizi yapıp işte gerekli şeylerin neler olabileceğine belki son haftalarda o kalan 2-3 haftada da küçük detaylara takılabilirsiniz. Daha sonra gün alma. Gününüzü 6 ay kaldıktan sonra alabiliyorsunuz. Gün e, nikah tarihi ve günü belediyeden alma ile alakalı bir video çekmiştim. Onun linkini şuraya, şuraya bir yere koyacağım. Oradan onu izleyebilirsiniz. Eğer daha önceden izlemediyseniz o süreç çünkü bayağı meşakkatli. Eee Gününüzü aldıktan sonra artık sıra ne, ne oluyor? Gelin. Evet. Gelinliği de en az 3 ay önce en azından kafanızdaki o modelini, tarzını istediğiniz o şeyi belirlemiş olun. Hatta 4, 4 ay kala bir iki mağaza gezin, gelinlikçe bakın. Nezih semtim pendik. Sen amca ya. Uzaklaşıyor. Neyse. Ee, neyse. Ne diyordum ya? Heh, 4 ay önce kala bence birkaç mağaza gezin. Modeli görün. Deneyin tamamen. İnternetten araştırın. Diktirecek misiniz? Satın mı alacaksınız? Kira alacak mısınız? Bunların hepsine karar vermeniz gerekiyor. Bunları karar verdikten sonra ki o diğer kalan üçüncü öğe girdiğinizde de gelinliğinizi nerede diktireceğinize, nereden alacağınıza karar vermeniz gerekiyor. 
3 ay kala, kala bunun bitmesi lazım. Çünkü eğer dikilecekse zaten 2 ayda bu dikim gerçekleşiyor. Sizi 4 kere falan prova çağırıyorlarmış. Ee, düğününüze en az 20 gün kala teslim etmek istediklerinden ve tek müşterisi siz olmadığınız için sıraya girmeniz gereken böyle bir handikap var. Bunu da göz önünde bulundurmayı unutmayın diyorum ben size. Diğer ise gelinlikle tamamlandıysa ev nerede oturacaksınız arkadaşım siz? Nerede oturacağınıza karar verdiyseniz eğer artık ev bakmaya başlayın. Çünkü e, bunu da artık böyle iki buçuk ay önce falan yapmanız lazım ki bir ayı zaten bakmakla geçecek. E geriye kalacak neredeyse bir ay. E son bir ayda da hani bir sürü şey olacak. Evi bulduktan sonra evin içi boyanacak mı boyanacaksa boyandıktan sonraki o temizliği bilmem nesi, eşyaları seçtiyseniz eğer eşyaların gelip yerleştirilmesi o zaten bence bayağı bir süreç. O yüzden en az 2,5 ay, 3 ay kala sizin ev bakmaya başlamanız gerekiyor. Ki dediğim gibi bir ay süren bir süreçte de ayı bulup geriye kalan şeyleri tamamlayacaksınız. Onları da tamamladıktan sonra ne var sırada? Artık zaten araya gelinlik provaları giriyor. Kına. Kına ile alakalı eğer yapacaksanız diğer şeyleri araştırmaya başlıyorsunuz. Kına mekanına da çok geç kalmamak gerekiyor. Eğer eviniz müsaitse kesinlikle elinize yapmanızı tavsiye ederim. Eğer hani sadece bayanlar olacaksa kız kınası olacaksa ama karışık bir şey düşünüyorsanız evde olmaz. Hem de sığmaz. O yüzden mecburen dışarıda bir yer bakmanız lazım. Kafe tarzı güzel yerler var. Onları e, düşünüp onları ta- tercih etmenizi öneririm. Ben hem uygun olur hem de sıcak samimi güzelce e, hani organize edildiğinde, güzelce döşendiğindeki oradaki masalar, sandalyeler, her şey iyi dizayn edildiğinde bence yeterli hoş güzel bir kafe diye düşünüyorum ben. Ama kesinlikle bir organizasyon şirketine bakın, araştırın kesinlikle. Çünkü mekan tuttunuz diyelim, buldunuz mekan ama içi boşsa yani organizasyonu bilmem nesi yoksa fıs. Fıs kesinlikle fıs. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Kesinlikle ona bakın. Organizasyon şirketlerini kesinlikle araştırmanızı tavsiye ederim. Bunlarda da gene hani dolduğu için şöyle arada bir yoklamanız gerekecek. Çünkü para verdikten sonra tabii ki illa birisini bulursunuz. Zaten bir sürü hem kampanyaları falan da oluyor, grup kampanyaları falan bir sürü ben yerde denk geliyorum. Bunların kampanyalı halleri de oluyor. Ama mesela ben telefon açtığımda şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Biz bir gün öncesinde İstanbul üstünde olduğumuz için sizin oraya yetişmeme ihtimalimiz var. O yüzden artısı güne almıyoruz işlemişlerdi. Hani böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bir iki organizasyon şirketiyle konuşun, görüşün. Fiyatta zaten anlaşırsanız onu önceden bile kaporası da ödeyip aklınızdan çıkartabilirsiniz. Nacizane tavsiyem. Şimdi ne kaldı? Artık eğer gelinlik tamamsa seçtiyseniz, mekanla anlaştıysanız, kaporanızı verdiyseniz zaten süreç başlamış demektir. Bir iki hafta içinde hemen ölçüler alınacak, bitimler başlayacak, kalıp oluşturulacak, bıla bıla. O öyle gider. E, kına yerde eğer bulduysanız da o da tamam. Bir tek ben kendimi de aşağı giriyorum bilmiyorum fark ettiniz mi? Ee, ev kaldı. Evi de buldum mu? Tamamdır ya. Ben, ben becerdim bu işi. Ben yaptım galiba. Ha, son şey kalıyor. Saç makyaj bak. Nerede yaptıracağım? Onu da artık bulurum diye düşünüyorum. Hani Bulur mu herhalde ya? Onu araştırmadım. O var. Onu atlamayın. O da çünkü önemli. Kesinlikle provaya gidin. Önceden kesinlikle saçınızı, makyajınızı görün. Çünkü düğün günü bir fiyasko ile karşılaşmak istediğinizi düşünmüyorum. Ben o yüzden kesinlikle bir kere provaya gideceğim. Aynı hafta içinde. Sonra dış çekim. Dış çekimi ben düğünden sonra yapmayı planlıyorum. Gelinimin pislenmesini falan istemiyorum. Çünkü hani ilk defa düğün günü giymeyi tasarlıyorum. Ama ondan sonrasındaki haftada herhalde dış çekim olur. Yani gelinim pis bile olsa bence orada bir sıkıntı yok. Çünkü onu şokla falan düzeltebilirler. Ee, başka ne kalıyor? Ding, ding, ding. Ee, tabii ki balayı. Balayı balayı o bence. 
şöyle bir sıralamayı gözden geçirirsek balayını ben en son söylüyorum. Süreçte en sonunda ona yer kaldığı için ama onu ho bir 6 ay öncesine kadar götürün. En az 4 ay. Çünkü rezervasyon, erken rezervasyon hayat kurtarır arkadaşlar. <gülüyor> Rezervasyonunuzu, uçak biletinizi, her şeyinizi ayarlamanızı yine öneririm. Mesela biz onu yaptık. O hiç aklıma bile gelmiyor sorun olarak. Çünkü yaptığınız her şey tık tık tık her o tiki attığınızda rahatlıyorsunuz. İnanın gerçekten rahatlıyorsunuz. Ben mesela evet burada dikilsin dediğimde hani karşımdaki en güzel gelinliği bana sunmuşlar gibi mutlu oldum. Kafa okey çünkü. Yani böyle bir şey var. Onun kafasını yakalamaya çalışın. Hani detaylara boğulmayın. Çünkü zaten o üzerinizdeyken siz yeterince onun aslında ilgileniyorsunuz. O yüzden dediğim gibi keyfini çıkartın bu anın. Belki hayatınızda ilk defa yaşayacağınız tecrübeler. İkincisi hani tabii ki kimse istemez olsun. O yüzden tek olduğunu düşünürsek bu zamanın keyfini çıkartın gerçekten. Ev bulduktan sonra da eşyaları falan hallettik mi değil mi? de daha ne olsun? Yani ama tabii ki bunları düzenli ve derdini toplu bir şekilde yapabilmeniz için en önemli şey ajanda. Ajandasız olmaz arkadaşlar. Ajandanızı kesinlikle yanınıza alın. Liste oluşturun. Hani ben mesela bu yoğunlukta eğer çekim yapabiliyorsam bunu ajanda borçluyum. Çünkü ben hangi saat nerede olacağımı biliyorum. Hangi saatimin boş olacağını biliyorum. İçerik oluştururken bile neleri oluşturabileceğimi buraya not aldığım zaman çok seri bir şekilde hareket ediyorum. Ve bu gerçekten benim çok işimi kolaylaştıran bir durum. Ee, aynı zamanda bunu sadece evlilik harifesinde yapmanız değil, hayatınızın tüm noktalarını uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü ben işte de bu şekilde ilerlediğim için başarılı denebilen bir elemanım. <gülüyor> Tersek. Yalan olmaz. Neyse. Ee, böyle yani bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu süreç ne kadar eğlenceli olsa da bir noktadan sonra kabusa da dönüşebiliyor. İşin içinden çıkılmaz hallere de dönebiliyor. Böyle şeyler yaşamamanız adına bana biraz kulak verin derim. Benim bu videom bu kadardı bugünlük. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Diğer videolarımı izlemediyseniz onları da izlemeyi lütfen unutmayın. Şöyle bir göz atın. Bakalım belki işinize yarayan bir şey vardır. O zaman diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.